हेलो एवरीवन वेलकम टू द सॉलिड एजुकेशन नौ बच्चे आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन और हाइड्रोलिक मशीन के अंदर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप का तो आज से यहाँ से अपनी क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप की ठीक है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में देखेंगे और मैंने पहले बता दिया था कि भाई थ्योरी आप पढ़ लेना पहले से ठीक है क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत कुछ बताने को होता है इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में तो मैं होप्स हो मुझे इतना मान के मैं चल कि आपको पहले से कुछ ना कुछ आता होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर ठीक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की मान लो कि 90 परसेंट चांस है क्वेश्चन सबसे जो कोट केसेस हैं डेट इज देंट्रीफ्यूगल पंप और उसके बाद सबसे ज्यादा चांसेस पेल्टन टर्बाइन और सबसे मिनिमम चांसेस हैं रिएक्शन टर्बाइन के आने के ठीक है तो सबसे ज्यादा चांसेस इसी टॉपिक के और बीस नंबर की प्रॉब्लम आएगी ठीक है जो भी क्वेश्चन करेंगे वही आएगा क्लियर ठीक है चलो पढ़ो ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इंपेलर इज 40 सेंटीमीटर इन आउटर डायमीटर जो आउटर डायमीटर है बच्चे 40 सेंटीमीटर है तो हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे हमारे पास जो भी गिवन इंफॉर्मेशन होगी नाउ गिवन इंफॉर्मेशन आउटर डायमीटर की बच्चे अगर मैं बात करता हूं तो आउटर डायमीटर कितना है फोर्टी सेंटीमीटर ठीक है नाउ आउटर डायमीटर इज ऑफ फोर्टी सेंटीमीटर क्लियर है ठीक है ए सेंट्रीफ्यूगल Pump impeller is 40 centimeter in outer diameter and 2.5 centimeter wide at exit. Wide कितना है? 2.5 centimeter यानी कि B2 की जो value है, that is of 2.5 centimeter. ठीक है, clear हुई बात? ठीक है. And its blade angle is 150. देखो, उसने यहाँ पे कुछ नहीं दिया कि forward vein है या backward vein है. वो आपको decide करना पड़ेगा blade angle. और जो blade angle है, वो कितना दिया है? That is 150. ठीक है. ब्लेड एंगल उसने दे दिया बच्चे 150 तो इसका मतलब कैसा होगा फॉरवर्ड वेन होंगी कैसी वेन होंगी फॉरवर्ड वेन होने वाली है यानी कि फाइव की वैल्यू बच्चे उसने दे दी 150 डिग्री ठीक है 150 डिग्री है यानी कि ग्रेटर देन 90 है तो इसका मतलब कैसी वेन होने वाली है मेरी डेट विल बी फॉरवर्ड वेन ठीक है फॉरवर्ड वेन होगी मेरी ठीक है क्लियर हुई इतनी बात क्लियर होगी आपको यहाँ से वेन रन एट ए स्पीड ऑफ ट्वेंटी वन हंड्रेड यानी कि स्पीड दे रखी है एन की वैल्यू दे रखी है कितनी डेट इज ऑफ ट्वेंटी वन हंड्रेड आर पी एम ठीक है द फ्लो थ्रू द पंप इज इज एटी लीटर पर सेकेंड यानी कि वो डिस्चार्ज की बात कर रहा है और डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है नो डिस्चार्ज की वैल्यू दे रखी है डेट इज ऑफ एटी लीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज कितना एटी लीटर पर सेकेंड कैलकुलेट द आगे पूछता है पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द पहला कैलकुलेट द रेडियल रेडियल रिलेटिव एब्सोलूट फ्लोर विलोसिटी एट द इम्पेलर एग्जिट इम्पेलर के एग्जिट पे उसने रेडियल विलोसिटी रेडियल विलोसिटी कौन सी होती है फ्लो विलोसिटी एग्जिट पे वी एफ टू रिलेटिव विलोसिटी एग्जिट पे पूछा है ना सब कुछ तो वी आर टू एब्सोलूट विलोसिटी एब्सोलूट विलोसिटी तो सबको बताए बच्चे वी टू होती है तो ये तीनों चीजें पूछिए उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी है उसको बाद में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली बात हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल पंप और मुझे इतना पता चल गया कि फॉरवर्ड वेन रहने वाली हैं तो जब बच्चे फॉरवर्ड वेन होंगे तो मैं सबसे पहले अपना विलोसिटी ट्रेंगल प्रोफाइल को ड्रॉ कर लूंगा ठीक है तो नाउ दीज आर दिलोसिटी ट्रेंगल प्रोफाइल ठीक है यहाँ से विलोसिटी ट्रेंगल प्रोफाइल ड्रॉ कर लेते हैं ये बच्चे मेरा हो गया डेट इज रिलेटिव विलोसिटी दिस इज फ्लो विलोसिटी ये कुछ कुछ आ रहा होगा आपको समझ में यहाँ से ठीक है ये मेरा इनलेट पॉइंट ठीक है बच्चे ये बन गया मेरा ये कौन सी वेलोसिटी होती थी नाउ दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ये कौन सी थी मेरी रिलेटिव वेलोसिटी वी आर टू ठीक है उसके अलावा उसके अलावा ये क्या था मेरा नाउ दिस इज ऑफ यू टू उसके अलावा ये यू टू था ये फाइव था ठीक है ये बीटा था क्लियर भी बात है उसके अलावा और भी डिस्कशन कर लेते हैं ये क्या था मेरा डेट इज रिलेटिव वेलोसिटी वी आर टू ये क्या था बच्चे मेरा डेट इज वी टू सॉरी टू नहीं होंगे ये वन होगा ये भी वन होगा एंड नाउ दिस इज आल्सो वन वी आर वन और ये मेरा यू वन होगा ठीक है ये मेरा थीटा था और ये मेरा अल्फा था ठीक है ये मेरा इनलेट पॉइंट होता है और ये मेरा आउटलेट पॉइंट होता है इतनी बातें क्लियर है सभी को क्लियर है बच्चे सभी को चलो अब उसने दे रखा है ब्लेड एंगल जो आउटलेट पे है वो 150 डिग्री है ठीक है यानी कि ये फाइव की वैल्यू कितनी है डेढ़ सौ डिग्री अगर ये डेढ़ सौ है तो ये कितना है ये 30 डिग्री होगा ये कितना होगा 30 डिग्री ये V2 है V2 के दो कंपोनेंट होंगे एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा नाउ दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ये वर्टिकल कंपोनेंट डेट इज द फ्लो वेलोसिटी वी 
और इस एब्सोल्यूट वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा नाउ दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है रेल वेलोसिटी यानी कि वी डब्ल्यू टू इतनी बात क्लियर है तो उसने भाई आपसे तीन चीजें पूछी है कि ये फ्लो वेलोसिटी बताओ रेडियल वेलोसिटी तो रेडियल तो यही होता है ना ये वाला कॉम्पोनेंट एग्जिट में पूछा है तो रेडियल ये वाला कॉम्पोनेंट और ये क्या है मेरा वी एक पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी और एक पूछा है उसने एब्सोल्यूट वेलोसिटी ठीक है बच्चे चलो देखते हैं कुछ दिमाग लगाते हैं अब देखो ये एंगल उसने दिया था 150 तो यहां से हमने वन ये 30 डिग्री निकाल लिया टेन थर्टी लगाओ तो दिस अपॉन दिस लेकिन ना तो मेरे को ये पता है ना ये पता है ये यू वी डब्ल्यू टू है ये यू टू है यू टू में पता कर सकता हूँ यू टू में पता कर सकता हूँ देखते हैं यू टू में पता कर सकते हैं नहीं यू टू क्या होता है बच्चे नाउ यू टू इज कमिंग आउट ऑफ यू बाई डी टू एंड डिवाइडेड बाई सिक्सटी यू टू के लिए यही फॉर्मूला होगा डी टू दिया है ना फोर्टी सेंटीमीटर तो यू टू निकाल लो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है बच्चे नाउ यू टू इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन एट फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन एट ये आगे वैल्यू यू टू की ठीक है Now this is the value of U2, इतने मीटर पर सेकेंड ठीक है बच्चे U2 आ गया मेरा अरे U2 आ गया ना अब देखो U2 आ गया तो ये चीज कितनी होगी ये बता सकते हो आप मेरे को ये होगी मेरी वी डब्ल्यू टू माइनस यू टू वी डब्ल्यू टू माइनस यू टू क्लियर है टेन थर्टी लगाऊ तो दिस अपॉन दिस अभी भी चीजें मेरे काम के लिए अब मैं फ्लो वेलोसिटी निकाल सकता हूँ डिस्चार्ज दिया हुआ है और आपको पता है सेंट्रिफिकल पंप में वो करता है कैसे एंट्री करता है के थ्रू जैसे हमारा उसमें इन केस ऑफ रिएक्शन टर्बाइन तो अगर मैं निकालूं कि भाई मेरे को डिस्चार्ज पता है और डिस्चार्ज होता है एरिया इनटू वेलोसिटी और ये वेलोसिटी फ्लो आउटर पे निकालना डिस्चार्ज तो जितना इनलेट पे एंट्री करेगा उतना ही आउटलेट पे जाएगा हेड का लॉस होता है पानी का लॉस थोड़ी ना होता तो डिस्चार्ज कितना है एट्टी लीटर पर सेकेंड अस्सी लीटर है लीटर को मैंने मीटर क्यूब में चेंज किया इतने मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लो एरिया कितना होता है फ्लो एरिया होता है डेट इज पाई डी टू बी टू यही होता है फ्लो एरिया क्लियर ही बात आउटर पे है तो टू सफिक्स आया इंटू वी एफ टू इंटू वी एफ टू तो नाउ एटी इंटू टेन की पावर माइनस का थ्री इज इक्वल टू पाई डी टू डी टू कितना है डायमीटर दिया है आउटर पे पॉइंट फोर जीरो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया बी टू बी टू भी दिया है बच्चे कितना है बी टू टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर नाउ बी टू की वैल्यू कितनी है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इंटू वी एफ टू इंटू वी एफ टू क्लियर पाई मल्टीप्लाई में पॉइंट फोर जीरो मल्टीप्लाई में टू पॉइंट फाइव यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ यहाँ से मेरी जो वैल्यू आ रही है वी एफ टू की नाउ द वैल्यू ऑफ वी एफ टू यहाँ से बच्चे वी एफ टू आ रहा है मेरा निकल के नाउ वी एफ टू इट इज ऑफ पॉइंट जीरो टू फाइव फोर इतने मीटर पर सेकेंड इतने मीटर पर सेकेंड देखो मेरा फ्लो वेलोसिटी तो आ गया एक कंपोनेंट तो मेरा आ गया ठीक है चेक भी कर लेता हूँ हम्म हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी पाई डी टू बी टू यू टू फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन एट एंड वी एफ टू इट इज टू पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट जीरो एट डिवाइड बाई पॉइंट फोर हाँ एक गलती कर दी हमने क्या गलती की बच्चों देखो 2.5 सेंटीमीटर था सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा ना तो टेन एस टू पार माइनस टू से तो मल्टीप्लाई करोगे ना भाई टू से मल्टीप्लाई करोगे तो जाके प्लस हो जाएगा तो ये 2.54 आ जाएगा मेरा फाइनली ये कितना आंसर हो जाएगा मेरा दिस इज 2.54 तो फ्लो वेलोसिटी मेरी आगे क्लियर हुई बात अब देखो यहाँ से ट्रेंगल का गेम होगा ट्रेंगल का क्या गेम होने वाला है बच्चे सुनो इधर इस वाले ट्रेंगल में ये जो छोटा ट्रेंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे इसमें टेन थर्टी लगाऊ तो टेन थर्टी क्या होगा दिस अपॉन दिस Now, 1030, now 1030, 1030 is equal to flow velocity Vf2 divided by Vf2 divided by ये कितना है Vw2 minus का U2, now Vw2 minus का U2 clear ही बात 1030, now ये हो गया बच्चे मेरा now 1030 is equal to Vf2 अभी हमने निकाला है कितना है that is of 2.54 divided by Vw2 हमें चाहिए U2 हम पहले ही निकाल चुके हैं कितना है 43. क्लियर है से निकालो नाउ 2.54 डिवाइडेड बाय 
प्लस फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन एट तो वी डब्ल्यू टू यहाँ से मेरा आ गया यहाँ से मेरा वी डब्ल्यू टू आ गया ना वी डब्ल्यू टू इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ फोर्टी एट पॉइंट फोर्टी एट पॉइंट थ्री सेवन नाइन फोर्टी एट पॉइंट थ्री सेवन नाइन नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ बच्चे वी डब्ल्यू टू आ गया वी डब्ल्यू डी नहीं पूछा था उसने उसने आपसे पूछा था भाई रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी रेडियल वेलोसिटी कितनी होगी एब्सोलूट देखो इधर अब मेरे पास ना सारी चीजें अब मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो रिलेटिव वेलोसिटी भी छोड़ो आप एब्सोल्यूट निकालनी वी टू तो इस ट्रेंगल में पाइथागोरस थ्रम वी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ टू का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू टू का स्क्वायर कर सकते हो चलो कर दो तो तो नाउ मैं लिख सकता हूं बच्चे कि जो मेरे एब्सोल्यूट वेलोसिटी का स्क्वायर होगा वो मेरे रिलिंग वेलोसिटी वी डब्ल्यू टू का स्क्वायर प्लस फ्लॉ वेलोसिटी डेट इज वी एफ टू का स्क्वायर ये होगा नाउ वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू वी डब्ल्यू टू कितना है नाउ फोर्टी इतने का स्क्वायर फ्लो वेलोसिटी कितना है नाउ 2.54 इतने का स्क्वायर 2.54 इतने का स्क्वायर ठीक है तो यहां से इसको करो नाउ प्लस 2.54 इतने का स्क्वायर यहां से जो वैल्यू आ रही है 48.446 जो मेरी v2 की वैल्यू आ रही है नाउ v2 वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ दैट इज 48.446 48.446 इतने मीटर पर सेकेंड इतने मीटर पर सेकंड ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे v2 की वैल्यू आ गई अब v2 के अलावा भी v2 के अलावा भी मेरे को क्या चाहिए था vr2 vr2 देखो कितना होगा vr2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा vf2 का स्क्वायर प्लस vw2 माइनस u2 का स्क्वायर ठीक है तो नाउ vr2 का स्क्वायर बच्चे जो मेरा हुआ यहां से नाउ vr2 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ नाउ vf2 का स्क्वायर प्लस ऑफ vw2 माइनस का u2 इतने का स्क्वायर नाउ वी आर टू इतने का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ टू वी एफ टू कितना है टू पॉइंट फाइव फोर नाउ टू पॉइंट फाइव फोर इतने का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू टू कितना है डेट इज ऑफ फोर्टी एट पॉइंट थ्री सेवन नाइन माइनस यू टू यू टू की वैल्यू कितनी है देखो यू टू की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की थी कितना था बच्चे फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन एट फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन एट तो नाउ माइनस का फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन एट इतने का स्क्वायर क्लियर यहां से निकालो एक बार वी आर टू का वैल्यू नाउ फोर्टी एट पॉइंट थ्री सेवन नाइन माइनस का फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन एट दोनों का फिर स्क्वायर प्लस टू पॉइंट फाइव फोर इतने का स्क्वायर तो यहां से जो वैल्यू आ रही है वी आर टू का नाउ वी आर टू इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ फाइव पॉइंट जीरो सेवन नाइन फाइव पॉइंट जीरो सेवन नाइन नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ वी आर टू ये किसकी वैल्यू आगे बच्चे वी आर टू की आगे इतने मीटर पर सेकेंड क्लियर वी आर टू आ गया भाई आपसे उसने रेडियल वेलोसिटी पूछा था वी एफ टू वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया था उसने आपसे रिलेटिव पूछा वो भी हमने कैलकुलेट कर उसने आपसे एब्सोलूट वेलोसिटी पूछा वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया देखो गेम कुछ नहीं बस वेलॉसिटी ट्रेंगल पता होना चाहिए और से फॉर्मुलेज पता होने चाहिए बाकी तो सब कैलकुलेशन है जो आपने बचपन में किए बताओ ठीक है बच्चे ये मेरा पहला सेगमेंट ओवर हो गया यहाँ से ठीक है जो जो चीजें उसने पूछी थी वो चीजें हमने यहाँ से कर ली अब उसके अलावा एक और क्वेश्चन है इसकी सेकंड पार्ट इसी में कोई सेकंड पार्ट क्या इफ देर इज इनलेट रिल इनलेट रिल का मतलब बच्चे ये है कि वो किसकी बात कर रहा है कि वी की वैल्यू जीरो है देर इज नो मतलब है नहीं इफ देर इज नो इनलेट रेल What would be the head added to the water by the impeller? कितना head add करेगा water में impeller? ठीक है तो भाई जब centrifugal pump आपका rotate करता है तो water को वो कुछ power provide करता है जिसको हम क्या बोलते हैं impeller power क्या बोलते हैं बच्चे उसी को हम impeller power और अगर मैं impeller power की बात करता हूं in terms of head impeller power divided by m dot g यही होता है शायद formula हेड की टर्म्स में ये मेरा हेड की टर्म्स में होता है शायद यही होता है मेरे ख्याल से कितना होता है वी डब्ल्यू टू यू टू माइनस का वी डब्ल्यू वन यू वन डिवाइडेड बाई जी ये होता है इसको याद रखना ठीक है जैसे टर्बाइन में रनर पावर होती थी इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल पंप पे इम्पेलर पावर होती है इम्पेलर पावर इन टर्म्स ऑफ हेड इम्पेलर पावर डिवाइडेड बाई एम डोट जी वो कितना होता है वी डब्ल्यू टू यू टू वीडब्ल्यू टू यू टू माइनस वी डब्ल्यू वन यू वन डिवाइडेड बाई जी ये फॉर्मूला होता है अब इस फॉर्मूले को भाई अपने दिमाग में ना बैठा लो बिल्कुल ठीक है कि यही है 
अब ये एक एक्स्ट्रा चीज ये चीज आपको पता होना चाहिए थी ठीक है लेकिन चलो कोई बात नहीं नहीं पता तो अब उसने बोला है कि इफ देर इज नो इनलेटरल इनलेटरल नहीं है इसका मतलब वी डब्ल्यू वन की वैल्यू जीरो है तो आपका जो इम्पेलर हेड हो गया एच बोलो या एम्पेलर पावर डिवाइड बाई एम डोट जी उसके लिए एक्सप्रेशन क्या बन गया वी डब्ल्यू टू यू टू डिवाइडेड बाई जी ये बन गया अब देखो वी डब्ल्यू टू कितना हुआ दे रखा है वी डब्ल्यू टू हमने निकाला था वी डब्ल्यू टू फोर्टी एट पॉइंट थ्री सेवन नाइन ठीक है तो वी डब्ल्यू टू कितना है फोर्टी एट पॉइंट फोर्टी एट पॉइंट थ्री सेवन नाइन इन टू इन टू यू टू अगर मैं यू टू की बात करता हूं ठीक है अगर मैं यू टू की बात करता हूं कि यू टू कितना होगा दैट इज फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन एट कितना है बच्चे फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन एट ठीक है नाउ फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन एट फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन एट डिवाइडेड बाई जी जी की वैल्यू होगी डेट इज ऑफ नाइन पॉइंट एट वन ठीक है तो नाउ फोर्टी एट पॉइंट थ्री सेवन नाइन मल्टीप्लाई में फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन एट डिवाइडेड बाई जी मतलब नाइन पॉइंट एट वन से डिवाइड करेंगे तो हेड कितना आया मेरा दैट इज यहाँ से जो बच्चे हेड आ रहा है मेरा दैट इज दो सौ सोलह पॉइंट नाइन जीरो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली हेड आ रहा है ठीक तो इतनी हेड मतलब इतना हेड प्रोवाइड करेगा कौन इम्पेलर जो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा है वो वोटर को इतना हेड प्रोवाइड कर देगा कितना दो सौ सोलह पॉइंट नाइन जीरो मीटर हेड तो मीटर की टर्म्स में ही होता है तो बच्चे ये एक नया एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैं पहले से ही बोलता आया हूँ भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट है चीजें थोड़ी सी आसान है नहीं यहाँ पे उतनी ज्यादा लेकिन हम क्वेश्चन पकड़ेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन के थ्रू हम यहाँ पे कर रहे हैं चीजें ठीक है तो क्वेश्चन हम पकड़ेंगे उससे पहले जितनी चीजें होंगी इधर या तो मैं बता चुका हूँ या बीच में मैं कहीं रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको बता दूंगा ठीक है बच्चे अब ये याद रखना इम्पेलर पावर ये होती है उससे पहले मैंने आपको वेलोसिटी ट्रेंगल प्रोफाइल बताई थी एक दो फॉर्मूले भी बताए थे तो वो भी आपको याद रखना है ठीक है अच्छा क्वेश्चन आ सकता है इंजीनियरिंग सर्विस में आया था 1998 के अंदर 15 नंबर इसी तरह के क्वेश्चन एस एस पूछता है इसी तरह के क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछेगा वो मेन्स के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन होंगे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे ज्यादा बस ऐसे क्वेश्चन होंगे पंद्रह से बीस नंबर की प्रॉब्लम होगी करोगे तो पूरे बीस नंबर मिलेंगे नहीं करोगे यहाँ पे ऐसा कोई चांस नहीं है मशीन में कि सर कुछ कुछ कर देंगे दो चार नंबर तो दे देगा वो कुछ कुछ करने वाला सीन नहीं है अगर सही होगा तो बीस के बीस मिल जाएंगे अगर नहीं करोगे तो बीस के बीस गए और रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं ये मैं भी बता रहा हूँ बेटा पच्चीस दिन बचे हैं आज को मिला के एग्जाम के बस ठीक है तो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होगा ये रैंक डिसाइड करेगा बीस नंबर मान लो वन लेके आ रहे हैं या 160 लेके आ रहे हैं 160 में प्लस 20 ऐड कर लो तो 180 प्लस सीपीडब्ल्यूडी और अगर 160 पे रह गए तो फिर बीआरओ या एम से भी आपको गुजारा करना पड़ सकता है तो मैं बेटा अभी भी कह रहा हूँ मशीन पढ़ लेना कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं जितना मैंने कराया है 20-25 लेक्चर होंगे मेरे टोटल मशीन के बस उतने कर लेना क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में ठीक है बच्चे चलो और नोट्स जरूर बना लेना भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ लास्ट टाइम जब दो तीन दिन नहीं है ना एग्जाम की कुछ नहीं कर पाओगे ठीक है बच्चों चलो आप इसको नोट कर लो यू टू नोट डाउन दिस पोर्शन इसको पूरे को आप नोट करना है ठीक है चलो इसको नोट कर लो पहले सबसे पहले आप ये वाला पोर्शन क्वेश्चन कर लिया नो आफ्टर डैट क्या डाटा गिवन था वो सारा उसके बाद बच्चे फिर मैंने ये आपकी ये बनाई थी लॉस्टिट एंगल प्रोफाइल उसके बाद मैंने यूट्यूब आपको बताया था यूट्यूब के बाद मैंने आपसे फ्लो वेलोसिटी डिस्चार्ज कैलकुलेशन कैसे की थी फिर ये वी डब्ल्यू टू की कैलकुलेशन कैसे की वी डब्ल्यू टू के बाद हमने वी टू की कैलकुलेशन की थी वहाँ पे देन आफ्टर डैट वी आर टू हमने कैलकुलेट किया ठीक है ये मेरे तीन वेलोसिटी पूछी थी एंड लास्ट वन वी हैव टू डू द इम्पैलर पावर उसके बाद हमने लास्ट में इम्पैलर पावर के क्वेश्चन किए थे ठीक है बच्चे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद